принципе, я считаю, что на всех зонах надо очень качественный штрих иметь, чтобы все зоны, все было качественно, равномерно прокрашено, без пробелов, пустот и пятен. Всем привет, меня зовут Елена Нечаева. Сегодня мы говорим о прокрасе на бровях. Рисуем схематично, где какой прокрас должен быть и как это сделать. Если вы работаете пигментами татуировочными, либо пигментами очень кроющими, как аква, то вам нужно очень осторожно относиться к контурам, потому что бровь с четким контуром сверху, снизу, сбоку и на головке, она никому не нужна, это очень некрасиво. Все хотят дымчато натурально, то есть у нас получается примерно миллиметра, то и два по внешнему контуру всегда должен быть полупрозрачным. Если нижняя линия нравится практически всем, такая ровная, четкая, довольно четкая и самая яркая, то вот эта часть, даже получается вот тут в головке, по идее, вот тоже частично она должна быть и снизу воздушной. И если у вас круглая головка, то эта часть идет по всему периметру брови вашей. Если она у вас там, классическая, и уж тем более, если она квадратная, потому что иногда приходят с такими запросами клиенты. Вся вот эта часть должна быть воздушная. Примерно миллиметра, а то и полтора должны быть прям воздушные, воздушные, чтобы это не смотрелось грубо и некрасиво. Ну и брови с обратным наклоном я не рисую и вам не советую. Это неправильно, не, не некрасиво. Получается, вот эта часть у нас вообще дымчатая. И еще какая-то часть, это плавный такой градиент. Примерно такой же по толщине как и самая дымчатая часть. Я говорю своим мастерам всегда начинать с нижней линии. Штрихи ровные, и они ложатся почти друг на друга. Со стороны это смотрится, как будто ты работаешь на одном месте. Очень плотно, одинаковой длины штрих с одинаковым нажимом. И в пропорции, наверное, примерно здесь 80% штрихов. А здесь по, уже на уменьшение идет. То есть если здесь 80, здесь 15, здесь 5. Вот примерно так получается по концентрации штриха. Потому что ну, все работают разными пигментами, у них у всех разная концентрация. И все это тоже зависит от ширины брови и от обсуждаемой с клиентом вообще в принципе насыщенности. А также от своих пучков, которые растут, и надо с ними сравнять всю оставшуюся бровь. Но вот эта часть, это самая яркая часть брови. Получается излом, большая часть тела и хвост. Поэтому вы делаете 80% штрихов своих в этой части, 15%, 15 в этой. И буквально в этой части уже 5% оставшиеся на вылет. И я своим мастерам всегда говорю штриховать очень плотно, с одной стороны, с внутренней к внешней. И доходя до контура, ни в коем случае не топтаться на нем, выходить из кожи, возвращаться к внутреннему контуру и снова подниматься наверх. Абсолютно такие же движения все совершать и подниматься наверх, выходить и повторять снова и снова и снова, пока вы не зафиксируете всю бровь равномерной такой плотной дымкой. Никто не говорит на первом проходе делать прям идеально ярко. Какие ошибки совершают мастера? То есть вот он начинает, в принципе, с нижней части, многие так делают, поднимаются к верхней, причем вот если здесь, если здесь начинает еще более-менее плотно, вот здесь почему-то все мастера, новички начинают скакать, подходят к контуру, топчатся на одном месте, потом идут назад, также размашисто, и когда они стирают, у них остается вот такая примерно картина. Плотный низ, плотный верх и пустая середина. Затем мы начинаем все это пытаться сравнять, усиливаем еще больше внешние контура, и получается совсем печальная картина. Получается бровь, у которой контура сверху и снизу. Самый простой вариант, как я уже озвучила, это от плотного к внешней части на вылет. Все воздушнее, здесь уже реже шаг у нас. Шаг это расстояние между штрихами. И доходя до контура, выходим из кожи, и начинаем снова снизу. Это поможет вам, если вы будете практиковать хотя бы первое время, пока вы не уверены в своем штрихе, это поможет вам избежать контуров, так ненавидимых многими клиентами и хорошими мастерами тоже. Что я наблюдала у тех мастеров, которые приходят ко мне переучиться? Их во многих школах, в принципе, это делают. Их учат зафиксировать, как на губах примерно, контур. Вот каким-то таким образом. 
а потом уже середину прокрашивать. И очень много клиентов приходят к нам вот с таким контуром. Середина ушла, а контур остался. Нам приходится удалять это и, ну, до той степени, когда можно уже сделать дымку. Не, не надо так фиксировать контур. Если вы будете вот так линейно, как я учу, ровными штрихами фиксировать, за вами будет оставаться такой равномерный дымчатый след. Потом вы вернетесь и уже в нужных местах усилитесь, просто ну, положите еще второй проход плотно в нужных местах. Самый правильный вариант. Причем не надо также работать барашками. То есть если вы будете закрашивать вашу бровь, я видела школу, которые учат э, вот таким образом в учебниках. Меня учили так на первом моем обучении барашками, хоть говорит, звездочками красть, лишь бы легло. Не надо так делать, потому что каждое из соединений э, вашего вот этого кругляшка, шарика, кружочка, чего, это стык, это стык, пятно и много пустых мест. И в итоге это тоже будет плотным, некрасивым прокрасом. Тут надо, э, в принципе, я считаю, что на всех зонах надо очень качественный штрих иметь, э, ровный, такой линейный, чтобы все зоны, брови, веки, тени на веках, губы, что все было качественно, равномерно прокрашено, без пробелов, пустот и пятен. Если у вас не получается этот штрих, то вы можете пройти на наш сайт PMU3. На нем есть много бесплатных уроков, как овладеть вот таким штрихом. Всем спасибо за просмотр. Хороших вам бровей.